Die Fugger, eine Familie armer schwäbischer Bauern und Weber, steigen nach 1367 in nur drei Generationen zum größten Handels- und Bankhaus Europas auf. Geldgeschäfte und Bergbau vor allem machen die Familie unermesslich reich. Ihr Geld bestimmt, wer deutscher Kaiser wird. Der Papst braucht sie zur Durchführung seines Ablasshandels. Das Netz der Firma umspannt die ganze damals bekannte Welt. Jakob Fugger, genial und skrupellos, ist der reichste Mann seiner Zeit und einer der mächtigsten. Aber hinter der Fassade der Macht verbirgt sich viel Menschliches. Allzu menschliches. Und trotz sozialer Stiftungen schlägt dem Monopolisten erbitterter Hass entgegen. Die Glanzzeit ist kurz. Schon im 16. Jahrhundert unter Antoni Fugger, dem zweiten großen Regierer, beginnt der Abstieg in die Bedeutungslosigkeit. Allmählich, aber unaufhaltsam. Verzahn, Majestät, aber ich habe versucht, mich bemerkbar zu machen. Majestät sollte nicht immer so düster da herumsitzen und auf die schreckliche Kiste da schauen. Warum schrecklich? Ich lieg bald drin. Oh, da möge unser Herrgott, die Majestät, aber gründlich ins Unrecht setzen. Dann hätte ich endlich meine Ruhe. Hat man nach dem Fugger geschickt? Zweimal, Majestät. Warum kommt er nicht? Ah. Ich hätte noch so viel zu bedenken mit ihr. Maximilian I., der letzte Ritter, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, war knapp 60. Es war zum Erschrecken, wie er verfiel. Wenn er so grübelte, dann nicht über sich. Die eigene Zukunft lag vor ihm, schwarz, aus hartem Holz geschreinert und gewiss. Ungewiss war die Zukunft seines Herrscherhauses, die Zukunft dessen, was wichtiger war als alles andere. Die Kaiserwürde war nicht erblich im Deutschen Reich. Die Kurfürsten vergaben sie nach des Regierers Tod durch ihre Wahl. Es galt bei Zeiten zu sichern, dass sie erneut auf Habsburg fiel. Maximilian begriff, dass ihm in dieser Sache kein Feldherr und kein Fürst würde helfen können, sondern nur jener Augsburger Bürger, der nicht einmal von Stand war, dieser Enkel eines Bauernsohnes und armen Landwebers aus Graben am Lech. Aber heute der reichste Mann der bekannten Welt. Jakob Fugger. Beschäftigt mit den großen und bedeutenden Dingen der Zeit, hatte der mächtige Mann gelegentlich auch seine kleinen Sorgen. Euer Wohlgeboren haben mich rufen lassen. Ist heute der Jahrtag von meines Bruders Tod? Der ist ja ein Ulrich, sicher. Und habe ich die Jahrtagsmessen pünktlich gestiftet, im Voraus bezahlt? Ja, natürlich, Herr Fugger. Es ist halb zehn, Herr Dichand. Oh, dies ist ein Haus Gottes. Es sollte mich freuen, wenn der Herr Dichand sich ab und zu dessen erinnerte. Ich habe ein Dutzend gestiftet. Fortwährend zu brennen wie das ewige Licht und vom besten Wachs. Das hier ist qualmender Unschlitt. Man muss sich vergriffen haben. Sehr wahr, an meinem Geld. Wir zahlen unsere Gold nicht, dass die Chorherren sich einen feisten Ranzen fressen. Damit sie nachts bei Kräften sind mit ihren Nonnen. Auch haben wir eure dümmlichen Predigten satt. 
Ich habe nach Rom geschrieben und eine Pfründe für den Magister Johann Speiser verlangt. Der berühmte Speiser? Und Gottes Haus soll gottesfürchtig besorgt werden. Und nicht als ein Ärgernis. Nun ja, Ärger ist Ärger, ob groß oder klein. Mit den Herren Neffen zum Beispiel, von denen einer ihm würde nachfolgen müssen. Er fand, dass sie alle nichts taugten. Überhaupt, wenn er mit irgendetwas Kummer hatte, so weniger und seltener mit der Welt, sondern mehr und jederzeit im eigenen, kinderlos gebliebenen Haus, im eigenen, freudlos gebliebenen Bett. Impotent war er, der sonst so potente Fugger. Aber der Platz neben seinem Eheweib war nicht leer geblieben. Der Konrad Rehlinger, Kinder- und Jugendfreund der Frau Sibylle, hatte ihn seit langem schon besetzt. Nun, es, äh, es ist, äh, es ist etwas heikel. Ungeniert. Offen heraus, ich finde, der Rehlinger sollte weniger im Haus sein. Der Herr Konrad Rehlinger ist mein Freund. Das weiß ich. Und äh, nicht der Eure allein. Sie hat ein gastliches Haus. Und ich habe es ihr gebaut, eben, dass es dies sei, gastlich. Ihr wisst wohl nicht... Master! Eins unserer Kupferschiffe ist aufgebracht worden in der Ostsee. Wenn ich dich neulich nach Lübeck schickte, so war es, um dergleichen vorzubeugen. Die Herren der Hanse taten sehr freundlich. Dir ins Gesicht, ja. Besser, du hättest da deinen Scharfsinn gezeigt. Ich habe Ihnen deutlich gesagt, dass wir nicht gesonnen sind, Kaperungen hinzunehmen. Sie waren beeindruckt, wie man sieht. Unser ungarisches Kupfer braucht den Zugang zu den großen Wassern. Das ist eine Lebensfrage. Und kein Spielzeug für Kinder, junger Herr. Brachte der Reiter sonst noch was? Wieder ein Schreiben vom Kanzler Lang. Das dritte. Der Kaiser verlangt nach euch. Das dritte, ja. Nur widerwillig bequemte er sich, weil er ahnte, weshalb der kranke Monarch ihn rief. Und dass es ihm teuer würde zu stehen kommen, wenn er nicht auf der Hut war. Setzt euch zu mir, Fugger. Am Feuer hock ich und kann mich doch nicht mehr erwärmen. Ach, wo sind die schönen Zeiten hin? Da ich auf Gemsen gejagt habe, droben. Hinter Martinswand. Majestät sind bald 60. Du auch. Aber besser bei Kraft. Du bist ungern gekommen. Ich leugne es nicht. Hör zu, Fugger. Mein Lebtag habe ich gearbeitet, Habsburg groß zu machen. Ein stattliches Erbe, das ich den beiden Enkeln hinterlasse. Aber wenn wir die Kaiserkrone nicht behalten, wird alle Plage meines Lebens verlorene Mühe gewesen sein. Majestät wissen, dass auch der Franzosenkönig darauf prätendiert. Der Franzosenkönig? <lacht> Wir sind immer Rivalen gewesen, Fugger. Das Deutsche Reich regieren ein Franzos, bedenk's. Diesmal müssen wir den Herrn Kurfürsten bedeutende politische Zusagen machen. Das haben Euer Majestät Vater und Vaters Vater schon zur Genüge. Und wenig davon gehalten. Fugger, ich hab's versucht. Aber wenn man erst einmal regiert... Die Herren haben's stark in Erinnerung. Und deshalb wollen Sie diesmal für Ihre Stimmen keine Versprechungen, sondern solides, pures Gold. Und davon hat der Franzosenkönig anscheinend mehr als Ihr. Habt ihr einmal geruht zu addieren, wie hoch eure Verbindlichkeiten gegen mich ohnehin schon sind? <lacht> ihr haltet mir immer nur die eine Seite der Münze hin, Fugger. Die andere, dass ihr groß und reich geworden seid an diesen geliehenen Gulden, an den Fändern, Regalien und Rechten dafür, davon redet ihr nie. Das ist mein Gewerbe. 
Ohne einen Verdienst würde ich mir die Plage schwerlich machen. Ich mache Vorsorge kein Auge mehr zu bei der Nacht. In unserem Alter schlafen wir alle nicht mehr sehr gut. Ich habe darüber nachgedacht, Fugger. Neue Bergrechte habe ich freilich nicht mehr. Die hast du schon alle im Sack. Aber Land, Liegenschaften und Güter? Ein recht immobiles Kapital. Wertbeständig, Fugger. Wertbeständig. Unser einer muss allemal gehen. Aber der Erdboden bleibt. Bleibt Eigentum des Territorialherren. Ein Fugger mag sich wohl was zusammenkaufen, aber mehr als ein Verwalter ist er nicht. Du glaubst, weil ich in deiner Schuld stehe, bin ich in deiner Hand. Aber auch der Gläubiger ist in der Hand seines Schuldners, oder nicht? Wenn Habsburg hinab sinkt, sinkt auch das, was in meinen Taschen ist. Dein vieles mir geliehenes Geld. Nun gut. Ich werde bei den Kurfürsten die Rechnung eruieren. Mhm. Aber die Ländereien haben für mich nur einen Wert, wenn eine Adelserhebung damit verbunden ist. Nun ja, Baron ist nicht genug, ich weiß. Ich werde mich nicht lumpen lassen. Ich habe gewusst, dass wir uns einig werden. Wir sind beide im nämlichen Jahr auf diese bucklige Welt gekommen, Fugger. Wir haben zur gleichen Zeit reden und laufen gelernt. Und als wir uns das erste Mal gesehen haben, wir sind noch Kinder gewesen, damals. Jakob und heute. Eigentlich <lacht> habe ich immer das Gefühl, wenn ich bei dir bin, dass ich nicht umkommen kann. Solange es dich gibt. Möge wahr sein, dass euer Majestät das spürt. Graf? Sogar Reichsgraf. Ihr Onkel? Warum nicht? Sämtliche Hoheitsrechte, Lehen, Gerichtsbarkeit und die Hochwildjagd für die Grafschaft Kirchberg an der Iller, sowie die Herrschaften Illerzell, Wieblingen, Stadt und Schloss Weißenhorn, Babenhausen. Ja, und so weiter. Weißenhorn, da webt man das meiste Barchend im oberen Süddeutschland. So ist es, ja. Dabei wollen Sie uns noch immer nicht in die Geschlechterstube lassen, dieser Augsburger Patrizia Schädel. Ein unerhörter Aufstieg ist das. Für einen Pfeffersack wie mich. Aber die Herren haben anscheinend nichts dagegen, dass ich annehme, wie? Ja. Kann man da noch zögern? Weißenhorn ist bei Ulm. Ein Platz näher bei Augsburg möchte mir besser behagen. Ich bin kein Jurist. Aber die Erhebung in den reichsadligen Stand bringt eine gewisse rechtliche Immunität mit sich. Gegen die Fürsten und gegen die Städte. Das wird bei Gelegenheit vorteilhaft sein. Ja. Die Herren haben Kenntnis vom Preis genommen. 50.000 Gulden hingegeben als Darlehen zu 5 Prozent. Ich finde, das ist erträglich. Das sind hervorragende Konditionen. Ich kenne die Preise auf dem Liegenschaftsmarkt. Nun immerhin. Er hat recht. Ich brauche die Herren nicht mehr. Unseren allerherzlichsten Glückwunsch zuvor. Antoni. Ja. Wir brauchen einen neuen Mann in Breslau. Zum Faktor? Zum Gehilfen. Aber es ist ein wichtiger Platz. Ja, wenn der Onkel mir es zutraut. Soll ich ein Dankschreiben aufsetzen für den Kaiser? Und zu lange Worte überweist das Geld. Was ist? Nichts. Der Raimund? Er spioniert uns wieder nach. Ich fürchte den Schleicher nicht. Jakob weiß ohnehin alles. Und schweigt dazu. Hm. Dem Herrn Grafen Fugger mein herzliches Kompliment. Der Frau Gräfin gleichermaßen. Ich vermute, der Titel gibt euch mehr als mir. Ich bestreite es nicht. Sonst alles, wie es soll? Nein. Wollet gewissen Leuten untersagen, um mich herumzuschleichen. Es ist sein Haus wie das der anderen. Jedoch ist In dergleichen mische ich mich nicht. Etwas mehr Diskretion, wenn ich bitten darf. Da 
Das ist also der große Fugger. Nein. Ich habe gehört, das soll bloß ein Verwandter von ihm sein. Es wird uns noch wehtun, dass das unsere Herren werden sollen. Das sind gewesene Weber. Ach, die werden uns ganz schön auf den Preis von unserer Weberarbeit drücken. Die Eidesformel, Herr Frunzberg. Für die Untertanen ist klar? Klar ist sie schon. Aber wenn ich an die Bauern denke und an das, was manch einer vom niederen Adel hier gesagt haben soll. Aber das war beim Wein. Umso schlimmer. Im Wein liegt Wahrheit. Ach was. Die das ruhig, Leute, ruhig! Um die Eidesleistung führt kein Weg herum. Sie ist nach der Ordnung und auf Befehl des Kaisers. Lies vor. Ich gelobe und schwöre bei Gott dem Herrn, dass ich dem ehrbaren und festen Herrn Reichsgrafen Jakobus... Jakobus Pfeffers! Reichsgrafen Jakobus Fugger als meinem absoluten und rechten Herrn und auch seinen Amtsleuten und wem immer er es an seiner Stadt befehlen sollte... Gehorsam, getreulich und stets gegenwärtig sein will, des weiteren Zins sowie Leibbrand. Darauf versteht er sich gut auf den Zins, der christliche Jud. Als Adam Grub und Eva Spann, wo war denn da der oh, Ehe? Leibrente sowie Zins und Pacht pünktlich bezahlen, ihren Nutz und Frommen fördern, Schaden abwenden, ihre Gerichtshoheit anerkennen in allen rechtlichen Fällen, sowie in Summa jederzeit all das zu tun, was ein Untertan seinem Herrn schuldig ist. Ich muss weiter und habe nicht viel Zeit, also gehen wir es an. Du als Erster. Ich bitte um Vergebung, Herr Frunzberg. Aber so einfach liegen die Dinge leider nicht. Der neue Herr auf der einen Seite, auf der anderen oh, ihr. Das ist doch wohl einfach genug, oder? Herr Frunzberg, ihr vergesst dabei, dass wir hier dem Augsburger Domkapitel untertan sind. Und dem Lehner Spital. Recht hat er. Was seid ihr? So ist es. Aus dem Grund können wir uns rechtens dem Herrn Fugger unmöglich verschwören. Der Herr Vogt hat Was für Feinspinnerei ist denn da am Werk? Das ist alles schriftlich festgelegt. Was soll das? Kaiserlich seid ihr! Und wenn der Kaiser den Eid auf den Grafen befiehlt, fass mich nicht an! Anders. Was von Alters geschrieben steht, wird wohl noch Geltung haben. Was glauben die Herren eigentlich? Ein Eid ist doch kein Kappentausch. Man verschwört leicht sein ewiges Seelenheil. Ja, ja. Recht gesagt. Packt zusammen und komm. Ja, Junker von Rott, gut euch anzutreffen. Ihr seid also der Fugger. Nur sein Neffe. Es lohnt sich nicht auszusteigen. Ich bin auf dem Weg zur Jagd. Um ein Stündlein werdet ihr wohl eure Kurzweil verschieben müssen. Ich habe mit euch zu verhandeln. Hattet ihr je eine Armbrust in der Hand? Ich glaube, dass das jetzt nicht so wichtig ist, Junker von Rott. Ach wirklich? So ein Pfeffersack kommt daher und will sich wichtig tun als mein Weiter. Mein Onkel, der Herr Reichsgraf, ist euer Weiter. Und ihr seid ihn nach Kaisers Befehl zum Lehen verpflichtet. Mein Adel ist wohl um etwas niedriger als der Seine. Aber dafür ein wenig älter, mein Herr, und ritterlich erworben, nicht bloß gekauft. Ich sag's dem Herrn Junker jetzt in aller Ruhe und Festigkeit. Wenn ihr euch nicht zu fügen gedenkt, wird man euch dazu zwingen. Versucht's doch und sagt eurem gräflichen Dukatenfresser, er soll selber kommen. Vielleicht mach ich's dann mit ihm aus. Ich habe ihn festnehmen lassen. Und dass uns die Bauern die Scheiben einwarfen auf Schloss Weißenhorn, das war danach? Allerdings. Das dachte ich ja. Verzeiht, aber als ihr mich schicktet, habt ihr ausdrücklich gesagt, greift durch. Ich vergaß hinzuzusetzen mit Verstand. Man soll nicht voraussetzen, was fehlt. Das ist sehr ungerecht von euch, Oheim. Meinst du? Ein Schreiben zum Ulmer Spital. Man soll die erforderlichen Urkunden, die unsere Rechtstitel stützen, beibringen. Seid ihr sicher, dass die Urkunden lauten, wie es von Hütten Urkunden ist? Urkunden lauten allemal, wie ich sie brauche. Die Korrespondenz mit dem Kurfürsten von Trier wegen der Wahl. Ja, ja, ist bereits erledigt, Herr Fugger. Auch vom sächsischen Herzogshof ist heute eine Nachricht gekommen. Noch was? Was soll mit dem Junker von Rott geschehen? Da er schon einmal sitzt, lass ihn ein paar Tage sitzen. Danach schicke ihn nach Hause einstweilen mit oder ohne Eid. Den Matthäus Schwarz diesen Nachmittag zu mir. Die Verhandlungen wegen der Wahl sind zu Ende. Er soll für mich zum spanischen Karl nach Madrid. Schwarz? Der Schwarz, ja. Wenn da Grund ist, sich Sorgen zu machen, so um den Kaiser Maximilian. Könnte sein, der Schlag möchte ihn treffen, wenn er erfährt, was uns der Handel mit den Kurfürsten kostet. 500.000? Du hast dich verlesen lang. Nein, Majestät. Eine halbe Million? Mhm. Und noch allerlei Zusagen. Für die hohen Herren Wahlmänner noch extra dazu. Ach, lang, ich bin so alt. Wo sind die guten Zeiten hin? Es liegt an diesem Pariser König, Majestät. Er verspricht goldene Berge. Und was er verspricht, kann er auch halten. Darin hatte der Kanzler wohl recht. Dem Franzosenkönig 
wässerten alle Steuerbächlein Frankreichs den Acker. Das Gebild, dem er monarchisch vorstand, war beinahe schon ein moderner Staat mit all seinen Geldquellen. Während der deutsche Kaiser gehalten war, mit den Ständen des Reichs um jeden Gulden einzeln zu feilschen. Und dieses Reich war ein Flickteppich aus hundert eifersüchtig selbstständigen Territorien. Hat er Fugger zum Karl nach Madrid geschickt? Mhm. Einen gewissen Herrn Matthias Schwarz, wie er schreibt. Ach, er ist so jung und stolz, so unerfahren ist er. Setz mir was für ihn auf. Und welchen Inhalts? An den Fugger soll er sich halten. Für so viel Geld ist niemand gut, nur er. Schreib sie ihm dringlich. Aber wer weiß, ob er es begreift. Ich habe vor dem Winter Angst. Ich erwärme mich halt nimmer, nimmer mehr. Wenn er versuchte, sich den Enkel vorzustellen, gelang es ihm nicht. Er kannte ihn kaum, diesen Ältesten seines einzigen Sohnes, des früh verstorbenen Philipp von Burgund, der seiner Leibesbeschaffenheit halber auch der Schöne genannt worden war. Seine beiden Söhne hatte er gezeugt mit der leidenschaftlichen und wahnsinnigen Königin Johanna von Spanien. Seit bald 15 Jahren vegetierte sie jetzt im Kastell von Tordesillas in stinkender Unreinlichkeit, wochenlang kaum einen Bissen essend und dann die heilige Hostie bespeinend, wenn einer ihrer schrecklichen Anfälle über sie kam. Immerhin, sie hatte die iberische Halbinsel an Habsburg gebracht und der 17-jährige Prinz, zum Regierer Spaniens bestellt an seiner kranken Mutterstadt, aufgewachsen im fernen Flandern und Burgund, der deutschen Sprache kaum mächtig. Er fühlte sich seltsam heimisch hier, von der ersten Stunde an, da sein Fuß die spanische Erde betreten hatte. Eine melancholische Frömmigkeit erfüllte ihn früh. Von den deutschen Verhältnissen freilich hatte der Jüngling andere, stolzere Vorstellungen als sein sterbender Vorfahr im Innsbrucker Schloss. Matthäus Schwarz, Sohn eines Weinhändlers. Jakob Fugger hatte seinen Mann richtig erkannt. Dieser Herr Matthäus Schwarz, eitel und erfüllt von mancherlei künstlerischer Ambition, sollte einer der zuverlässigsten Arbeiter werden im Weinberg der schwäbischen Bilanzen. Eine wahre Stütze des Fuggerschen Handels in späterer Zeit. Ein seltsames Dokument, das ihr da aus Augsburg brachtet, Senior. Ist das Römische Reich eine Trödelbude? Das Kaisertum kauft man sich nicht. Es wird verliehen, von Gott. Der Franzosenkönig Hoheit wird es kaufen. Die Herren Fugger sind gar zu sehr von ihrer Unentbehrlichkeit überzeugt. Ich bin nicht blind genug, die unwürdige Abhängigkeit zu übersehen, in welche mein kaiserlicher Großvater Zeit seines Lebens durch euch gebracht worden ist. Er fuhr herzlich schlecht mit den Augsburger Herren. Er selbst fand das nicht und äh, ohne die Augsburger Herrenhoheit möchte er schwerlich überhaupt gefahren sein. Genug. Ich mache Geschäfte mit Krämern, wenn ich es will, nicht wenn die es wollen. Der König und künftige Kaiser hatte Angst vor der Abhängigkeit. Mochte der alte Maximilian in Innsbruck es nicht verstanden haben, ohne sie auszukommen. Er käme ohne sie aus. Von seines Gottes, nicht von Fugas Gnaden, wollte er Kaiser sein. Nun, wollen kann man vieles. Nur laufen die Ereignisse selten so ab, wie wir es wünschen. Und das Schicksal ist immer voll des Zufalls. Dunkel und unvorhersehbar. Nicht. mit dem Herrn Jakob. Er hat sich erkältet und ist ohnmächtig geworden im Gottesdienst. Man sagt, der Schlag hätte ihn getroffen. Unsinn. Er hat schon seit gestern Fieber, aber er wollte nicht zu Hause bleiben. Fieber oder Schlag. In seinem Alter ist sowas nicht ungefährlich. Das Totenglöckchen, das da bimmelte, es galt nicht ihm. Für diesmal galt es noch nicht ihm. Die Nachricht flog durch das Reich, der Kaiser sei tot. Ich habe noch immer keine genaue Nachricht bekommen können von den letzten Stunden der Majestät. Sicher ist nur, dass er gestorben ist. Du wunderst dich, dass auch so ein alter Kerl wie ich einmal flennt. 
sonderbar genug, ja. Wir sind zur gleichen Zeit auf diese bucklichte Welt gekommen. Und jetzt kann es leicht sein, dass wir auch mitsammen davon gehen müssen. Es ist nur eine hitzige Erkältung. Das geht wieder vorbei. Ihr müsst schon mit mir Vorlieb nehmen. Der alte Herr liegt seit Tagen krank. Nichts Ernstliches, hoffe ich. Der Medikus fürchtet, es könnte sich auf die Lungen schlagen. Dabei muss man ihn schier mit Gewalt im Bett niederhalten. Ihr kennt ihn ja. Es entsprechen auch der Stelle. Der Herr lässt sich nicht nehmen. Er will den Herrn Schwarz sprechen. Sofort. Warum hast du es ihm auch gesagt, dass er hier ist? Wenn wir es ihm verschwiegen hätten und er hätte es dann doch erfahren. So was habe ich einmal gemacht. Ein andermal mache ich es nicht mehr. Hm. Er will nicht. Will unsere Hilfe nicht. Der Junge fand. Es stecken Ohrenbläser dahinter. Anders erkläre ich mir es nicht. Die Welser? Und ein paar italienische Bankhäuser auch. Sie möchten das Geschäft ohne uns machen. Und der junge Herr derweil träumt vom Gottesgnadentum. Ein kostspieliger Traum. Bildet er sich ein, der Franzosenkönig? Verstünde sich nicht darauf zu bieten und allerweil höher zu bieten? Neue Post? Der Kurfürst von Brandenburg wird wieder borstig. Zusammengefasst? 8000 Gulden Jahrespension will er extra haben zur bisherigen Summe und seinen Sohn auf dem Mainzer Bischofssitz. Wir möchten ihm das gefälligst richten, wenn er für Habsburg stimmen soll. Nun gut, wenn das zur Bedingung macht, wird man zusehen müssen. Die Ansprüche der Herrn Wahlmänner belaufen sich bis jetzt schon auf eine Dreiviertelmillion. Es dauert einfach alles zu lange. Und wie... Äh es mag wie Hochfahrrad klingen, aber wenn man sich auf die französische Seite schlügt. Der Franzosenkönig bietet mir 10% von dem, was ihn der Handel kostet. Das ist kein schlechtes Geschäft. Ich habe insgeheim mit ihm verhandelt, aber es ist zu spät. Wenn Habsburg nicht Sieger bleibt, sind der seligen Maximilian Schuldscheine das Papier nicht mehr wert, auf das er sie geschrieben hat. Und unsere Schränke sind voll davon. Seit 30 Jahren steckt da unser Geld. Und wenn der junge Karl Hals starrig bleibt? So werde ich ihm etwas Feuer unter seine gesalbten Hinterbacken machen. Eine Dreiviertelmillion schon in diese Geierkröpfe der Kurfürsten gestopft. Wie ich angefangen habe, damals nachher reden. Keine 5000 habe ich besessen. Und was habe ich daraus gemacht? Kein Jahr wäre vonnöten und eine Million wäre verfressen und verhurt von denen. Bitt mir den Welser herüber für morgen früh. Ja. Und ihr übernehmt die Herren aus Florenz schwarz. Ein wenig wollen wir sie teilhaben lassen am Geschäft, die toskanischen Ohrenbläser, aber nur bis zu einem Drittel. Diese Wahl ist unser Geschäft. Es soll ein Aderlass für sie sein. Aber dazu reichen, dass sie dreinreden dürfen, soll es nicht. Und Prestissimo Schwarz, jeden Tag wird es teurer. Die Sache muss an ihr End. Wenn erst die Million erreicht ist, sind wir verloren. Der Sebastian soll mir was von dem Kräutersud bringen. Ich muss zu Kräften kommen. Bis zum Kurfürstentag. Höllisch ging's zu jener Tage am Frankfurter Kurfürstentag. Gebot und Gegengebot jagten einander wie auf dem Markt. Und nicht nur die hochmögenden Herren Kaiser, oh. Wähler selbst, auch alle möglichen Herrschaften sonst, gedachten ihr nahrhaftes Süppchen am Feuer dieser Wahl zu kochen. Diplomaten, Prälaten und Beamte, Ritter und Schreiber, Kammerdiener, Boten, Zuträger und Kommissarii, Sie alle waren auf Ehrengaben und Schmiergelder scharf. Was da unter schwerer Bedeckung in kleinen Transporten nach Frankfurt gekarrt und beim Rat der Stadt sicher deponiert wurde, war immer Jakob Fuggers Geld. Dieses Jahrhundert war trunken vom Gold. Die neue Geldwirtschaft ergriff alles und jeden. Glück, Macht, sogar Seelenheil und Gottesgnade. Alles schien plötzlich leicht erreichbar, wenn man nur genug von dem runden, geprägten Metall im Beutel hatte. Immer zu allen Zeiten regierte das Geld die Welt, aber selten mit einer so orgiastischen Ungeniertheit wie in jenen Tagen 1518 und 19, 
als sie den jungen spanischen König emporschacherten, als Karl V. zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Freilich die feierliche Form zu wahren, den Schleier schönen sakralen Scheins über die hässliche Wirklichkeit zu breiten, das verstand man auch damals gut. Hört, hört! Merkt auf! Die Wahl ist beendet! Von der hochnoblen, würdigen Wahlversammlung der vollzähligen und hochmögenden Kurfürstenschaft dieses Heiligen Römischen Reiches wurde mit einstimmigem Votum erkannt, neu erwählter Kaiser des Reiches sei Karl V. von Gottes Gnaden, Markgraf und damit allzeit ein selbstloser und gütiger Mehrer dieses Reiches. König von Navarra, Sizilien, Jerusalem und Athen, Graf von Habsburg, Erzherzog in Österreich, Herzog von Mailand, Lothringen, Burgund, Herzog von Luxemburg, Limburg, Als er aufbrach von der kastilischen Küste, nordwärts seiner Krönung in Aachen entgegen, segelte er der Herrschaft zu über ein Reich, in welchem die Sonne nicht unterging. Aber auch ein anderer träumte. Ein Wiedergenesener, der sich vom Krankenbett aufgerafft hatte mit der ihm eigenen zähen Kraft. Er träumte stiller vielleicht, doch nicht bescheidener. Von den drei Reichen träumte er. Da war das Kriegerische des weltlichen Kaisers das politische Reich. Da war die Civitas Dei, Gottes hiesige Ordnung, die Herrschaft des geistlichen Hirten auf Petri Stuhl. Und da war das andere, neue das Reich des Handels und Wandels, des Fleißes und Nutzens, worin er der Regierer war. Papst der Bilanzen, Kaiser des Goldes, wohlhabend von Gottes Gnaden, Jakob Fugger. Und war es denn ein Traum? War es nicht schon lebende Wirklichkeit? Immerhin, seine Buchführung hatte darüber entschieden, wer die Kaiserkrone trug. Also, meine Rechnung gibt summa summarum 851.918 Gulden. Und 56,5 Kreuzer. Hm. Von den Welsern kamen 143.000 und die Italiener sind mit 165.000 dabei. Wir müssen einen Rückzahlungsvertrag entwerfen. Heikel, Schwarz, Heikel. Ich sehe keine geeigneten Pfänder mehr in den österreichischen Erbland für so viel Kredit. Der Herr Onkel hat mich zu sich bestellt. Zank, wieder einmal. Zum wievielten Mal? Man hat mir berichtet. Dann hat man dem Herrn Onkel auch berichtet, hoffe ich, dass er nicht durch mich entstand. Ich wünsche Frieden in meinem Haus. Und ich erwarte Achtung. Für mich und für meine Frau. Und achtet Sie euch? Verzeiht, Onkel, aber ich begreife euch nicht. Wenn sie mich hasst, so weiß sie weshalb. Ich habe sie ertappt öfter als wir haben zu Ende geredet. Mit ihrem Rehlinger nachts und sogar wie aus ihrem Zimmer schlich heimlich. Ich sage, wir haben zu Ende geredet. Kommt ihr mit eurem Gewissen ins Reine, wie ihr es könnt. Aber auch ich habe mein Gewissen. Und Tür an Türhaus mit so einer Sünde wie in einem Hurenhaus. Du verstehst den Zusammenhang nicht. Du kannst ihn gar nicht begreifen. Aber wer in meinem Hause nicht leben mag, den werde ich nicht halten. Du kannst nach Straßburg fahren. Ich reise als bald. Was musst du dich auch in alles einmischen? Wenn sie den Alten betrügt, nur zu. Ich gönne es ihm. Haben wir ihm schon jemals was recht machen können? Er ist nun mal der Regierer. Von mir aus. Ich bin seiner Fuchtel entlaufen, Gott sei Dank. Und wenn sich die nächste Gelegenheit schickt, entlaufe ich auch. Komm. Du hast einen eigenen Schutzball gebaut, hm? Eine Mauer von Büchern. <lacht> Thomas Morus. Utopia. So was gefällt dir? Mm, ja, es gefällt mir. Die vernünftige, die gute Einrichtung der Welt. Bloß, dass der Mensch nicht gut wird, Hieronymus, und die Welt nicht gescheit. Ich finde aber, dass er recht hat. Hm. Hast du es gelesen? Eine ziemlich absonderliche Bibel für einen, der Kaufmann werden will. Alles mit anderen Teilen. Na ja, aber wäre es denn nicht gut, nicht gerecht? Am Ende wäre es ungerechter als alles. Kleingeld sollte jeder haben, so viel als er braucht. Aber Großgeld? 
Es ist nur bei denen in guten Händen, die Ordnung halten und auf die rechte Art damit umzugehen wissen. Und trotzdem, ich kann dich verstehen, Hieronymus. Am Ende wäre ich froh, wenn ich so sein dürfte wie du. Bloß immer zu lesen, denken und träumen. Bleib dabei. Schön, dass wir wenigstens einen unter uns haben. Aber wir können ja nicht alle auf und davon. Diese Kaiserwahl hat uns bös erschöpft. Worauf man nach dem Aderlass sinnen muss, ist rasches Geld. Das findet sich nur in Rom. Ach. Es freut mich, dass du denselben Gedanken hast. Ich beobachte euch alle und genauer als ihr denkt. Das ist keinem von uns entgangen. Und? Das frage ich euch. Ihr habt mich beobachtet. Du dich selber nicht? Ich habe dich schärfer angesehen als die anderen, Antoni, und wurde doch nicht klug. Nicht, dass du ein schlechter Kaufmann bist, aber, aber du hast nicht die Freude dran. Nicht die Freude, die es braucht, diesen Eifer. Das möchte am Ende wohl sein. Gut, wir reden darüber, wenn du aus Rom zurück Ich fahre nach Rom? Ja. Wann? Morgen. Unser Zink dort ist ein Fuchs. Du kannst von ihm lernen, aber behalte ihn im Auge. Er macht Geschäfte in die eigene Tasche. Man soll Leuten, die gute Arbeit tun, durch die Finger sehen, aber nicht über die Maßen. Er hat ein paar Vorschläge gemacht, die nicht übel klingen. Ich kann es von Augsburg aus nicht übersehen. Man muss näher heran. Der junge Herr Fugger geht nach Rom? Er soll ein Auge haben auf den alten Zink. Ah, ich verstehe. Schick ihm wen nach, der ein Auge auf ihn hat. Und dann such mir heraus, was ich neulich über den Ablass diktiert habe. Man muss sich energischer darauf werfen. Darin steckt eine Menge Geld. Ja. Ablass hießen die päpstlichen Gnadenzettel, mit denen sich jedermann von seinen Sünden strafen, von den Qualen des Fegfeuers freikaufen konnte, sofern er das nötige Geld hatte. Sie wurden gehandelt nach einem genau festgelegten moraltheologischen Tarif. Mehr als die Hälfte dessen, was die Kirche damals einnahm, floss aus diesem von der Sündenangst ewig neu gefüllten Topf. Freilich, herumziehen, Land auf, Land ab, durch die Territorien der verschiedensten Herren, gewappnet gegen Überfall und Raub, das verursachte Kosten und mancherlei Beschwernis. Solcher Handel wollte klug geplant sein und großzügig finanziert. Schon immer hatten die, deren Beruf das Geld ist, die Bankhäuser, diese Arbeit für die Kirche getan. Und nie ohne eigenen guten Gewinn. Gut, der Androni soll es mitnehmen für den alten Zink. <lacht> Zum Geschäftsbereich des Johann Zink gehörte der Ablass seit jeher und überhaupt jedes fette Geschäft mit der Kirche. Er war die Seele des Fuggerschen Unternehmens in der heiligen Stadt, jetzt seit bald 15 Jahren und war selber schon beinahe zum Römer geworden dabei. So zumindest schien es dem Antoni. Ihm, der ein schwäbischer Provinzler war, kam dieser Zink seltsam und fremdartig vor. Er lebt wie ein Fürst, Herr Zink. Ich hab's zu einem bescheidenen Wohlstand gebracht, ich leugne es nicht. Die Trüffel müsst ihr versuchen. Sie sind zwei Tage lang in Traubenbrand gelegen und in heißer Asche gegart. König Salomo hatte keine größeren Köstlichkeiten auf seinem Tisch. Der Onkel hat es mir ans Herz gelegt, dass ihr den jungen Brandenburger auf den Mainzer Bischofssitz bringt. Er steht dem Kurfürsten im Wort. Ach ja, ich weiß, ich weiß. Und wie geht ihr es an? Mir scheint, ich hatte euch etwas gefragt. Hm. Ich weiß nicht. Irgendwie bringt man es allemal hin. Diese Orientalinnen. Es ist etwas Eigenes um diese Exoten. Habt ihr den Zwinger des Kardinals Ippolito schon gesehen? Ihr müsst ihn sehen. Ein Zwinger mit Tieren? Mit Menschen. Schwarzhäutige Athleten. Gelbhäutige Schwimmer, Feuerschluck aus Persien, Fakir aus Indien, tartarische Bogenschützen und was weiß ich noch. Ja, ja, es gibt allerlei heidnisches Fleisch hier in Rom, noch von den Kreuzzügen her. Aber sagt, was ihr wollt, über diese Orientalinnen geht nichts auf der Welt. <lacht> Verzeiht. Über unsere Geschäfte sprechen wir morgen. Sie verlangen einen ungeteilten Kopf und es wäre wirklich eine verschwendete Nacht.
Was du da duldest, mein Sohn, ist eine Todsünde. Ich weiß. Und also verleitest du zu ihr. Es ist meine Schuld ohnehin. Weil ich ihr nicht geben kann, worauf sie ein Anrecht hat. Als mein Weib. Sie muss das Gottgefügte tragen, wie du es trägst. Keuschheit ist eine Tugend. Mir ist sehr elend, Vater. Ist es eine Strafe für meine Sünden? Vielleicht bin ich verdammt. Jetzt lässt das du. So helfe mir Gott, aber ich kann nicht anders. Es liegt schwer auf mir in der Nacht. Diese Sündenangst ist unfromm, mein Sohn. Jede Woche gehst du zweimal zur Ohrenbeichte. Und dennoch fühlst du dich niemals wirklich frei. Auch nach der Lossprechung nicht. Wieso glaubst du nicht an Reu und Buße? So wie an den Segen des Opfers, die guten Werke, mein Sohn. Ich versuche es. Du musst dein Weib in Zucht halten und fern von ihrem Bohlen. Dann bist du rein. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Mühe dich drum. Mehr ist nicht verlangt. Ego te absolvo peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Conto per Dio? Für Gott? Für Messen und Fürbitten. Man bedarf ihrer so sehr. Mit Reliquien wäre vielleicht mehr auszurichten. Es sind zu viel Falsche in Umlauf. Ja, schafft mir welche heran, aber nur Vermürkte. Und wenn der Zink endlich den neuen Ablass zu Wege gebracht hat, kaufe ich um 2000 Gulden. Für meine Frau und für mich. Nun ja, man kann dem Fiskus entziehen, was über dies Kontobuch geht. Schwarz. Nicht bis zur Frivolität. Für 2000 Gulden Ablass, ich notiere's. Und 15.000 für eine wohltätige Stiftung im Namen des heiligen Ulrich. 15.000. Die Geschäfte gehen gut, wenn man Gott und die Heiligen dran beteiligt. Wegen der Reliquien wendet euch keinesfalls an den Zink. Ich kenne ihn. Hier nun, als der alte Herr vor der Kaiserwahl versprach, den jungen Brandenburger zum Bischof von Mainz zu machen, da tat er sich leicht. Wenn ich es jetzt wirklich einlösen soll, ist es recht schwierig. Die Schwierigkeit ist doch wohl, dass der Brandenburger nicht einmal Theologe ist. Oh, wegen dem. Viele Herren unter der Mieter sind es nicht. Die Bistümer dienen der Versorgung der zweitgeborenen Fürstensöhne. Seit Alters her. Nein, nein, das allein stört niemand. Aber das Kerlchen zählt erst 23 Jahre und ist schon Bischof von Magdeburg und Bischof von Halberstadt. Dieser sündhafte Appetit auf eine dritte Pfründe. Nach kanonischem Recht ist eine solche Ämterhäufung völlig unstatthaft. Nun gut, der alte Herr hat's versprochen und der Zink wird's möglich machen. So war's doch allemal. Möglich machen gegen geschriebenes Kirchenrecht? Es wird ziemlich was kosten, die Wunden des allerheiligsten Gewissens zu salben, aber es wird zu machen sein. Am besten, ich leg's drauf an, den Heiligen Vater mit dem Ablassgeschäft gefügig zu machen. Was haben die beiden Sachen miteinander zu tun? Man muss machen, dass sie miteinander zu tun bekommen, junger Herr. Der neue Papst ist ein Medici. Seine ganze Verwandtschaft Bankiers, der Onkel in Augsburg fürchtet, dass Sie uns das Ablassgeschäft abjagen wollen. Ja. <lacht> wollen gewiss, aber Sie können es nicht. Und warum nicht? Diese Italiener sind ein spöttisches Volk. Die Leute sündigen hier, wie man andernorts Wasser säuft, ohne sich viel zu denken. Müsste der Papst von den paar Ablasszetteln leben, die er hier verkauft, esse er ein ziemlich trockenes Brot. Bei uns daheim ist das anders. Dort, wo es kalt und finster ist, lebt man voll schwerblütiger Sündenangst. Von daher rollt das Geld. Ja. Wer aber dort oben seine Niederlassungen und Faktoreien hat, die man braucht für die praktische Seite der Sache, das sind wir und nicht die italienischen Bankiers. Nein, 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 nein. Ohne uns läuft dort oben nichts, junger Herr. Hm. Sonderbar nur, wenn dem wirklich so ist, dass ihr den Abschluss ewig nicht zustande bringt. Erst muss man die Preise treiben, ehe man zustimmt. Und ich will unsere Spanne so hoch treiben, wie es immer geht. Das möchte uns allerdings angenehm sein. Der Herr Jakob hat euch hergeschickt, mir auf die Finger zu sehen. Habe ich recht? Ihr braucht nichts erröten, junger Herr. Ich fürchte mich nicht. Er hat mir immer viel nachgesehen, der Alte. Und hat immer gewusst, warum. Der Zink ist der Zink. Wenn ihr was dazu lernen wollt, ich verstecke euch im Nebenraum morgen, wenn ich mit dem päpstlichen Datar konferiere. Und wenn ich nicht beides unter Fach bringe, den Brandenburger und den Ablassvertrag, dann schwärzt mich in Augsburg nach Kräften an. Aber andernfalls macht's nicht gar zu streng mit mir, ja?
<lacht> Noch ein Bistum dazu? Nein, 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 nein. Wirklich, Signore Zink. Diese Ämterhäufung ist geradezu lästerlich. Das wird nicht bezweifelt. Das ist überhaupt nicht der Punkt, um den es zwischen uns geht, Passerinis. Ein Glas Wein? Nicht untertags. Und äh, um ganz deutlich zu sein, was ihr verlangt, ist schlicht unmöglich. Oh. Unmöglich ist in Rom überhaupt nichts. Allenfalls, dass das Unmögliche sich ein wenig teurer als das Mögliche stellt. Und ziemlich viel teurer. Ähm, das kanonische Recht... Ohne Umschweife, Monsignore, an welche Summe hat man gedacht? Unter 12.000 ist absolut nichts zu machen. Zwölf? Ich bitte Und Wenn man den Kasus würdigt, ist das eher billig als teuer. Und schließlich gab es auch zwölf Apostel und nicht bloß schäbige acht oder neun. Evangelisten gab es nur vier. Und der dreifaltige Gott ist gar nur ein einziger, wie? Tut mir leid, Signore Zink. Nun, auch die sieben Todsünden wären ein durchaus passendes Symbol in dieser heiklen Sache. Zwölftausend, Herr Zink. Das heißt, man könnte sich auf die zehn Gebote einigen in äußerster Not und unter gewissen Bedingungen. Nämlich? Nicht den Ablass, Monsignor. Doch. Nein. Bei allem Entgegenkommen, dieses Geschäft wird zu undankbar in letzter Zeit. Es ist lukrativ. Ach, schon lange nicht mehr. Die gewöhnlichen Prediger ziehen nicht mehr. Es müssen die Besten und Teuersten her. Und unsicher, wie die Zeiten sind, braucht es bald eine kleine Armee zur Eskorte. Davon erst gar nicht geredet, dass neuerdings ein jeder der 100 Territorialherren, durch deren Gebiet man kommt, seinen Anteil möchte. Na was, auf all das versteht ja Augsburger euch doch. Es gibt italienische Bankiers genug. Vergebt einen Auftrag an Sie. Sie können es nicht leisten. Und ihr wisst am besten, warum. Der Auftrag ging immer an deutsche Häuser. Aber er bringt nichts mehr ein. Im Vertrauen gesagt. Ich habe Anweisungen aus Augsburg. Strikte sogar. Ich darf das Geschäft nicht machen. Dann bedauere ich, Zink. Euer Herr Fucker ist Kur Brandenburg im Wort. Und den Mainzer Bischofsstuhl gibt's nur um den einen Preis. Ein Paliengeld von 10.000 Gulden und die Übernahme des großen St. Peter Ablasses. Das kann nicht euer letztes Wort sein. Mein allerletztes. Ihr ruiniert uns, Passerinis. Oh, schwerlich. Euch zu ruinieren gelingt niemandem mehr. Nun gut, was soll ich machen, wenn ich muss? Aber wir müssen die Konditionen ändern. Wenigstens das, Passerinis. Ich kann dem Alten sonst nicht mehr unter die Augen. Die Hälfte der Einnahmen an euch, die andere an uns. So ist es immer gewesen. Ein Drittel für Rom, zwei Drittel für uns diesmal. Bei den gestiegenen Unkosten ist das das Minimum, um nicht drauf zu zahlen. Ich schwöre es euch. Eine so weitreichende Änderung kann ich unmöglich alleine entscheiden. Das begreife ich. Aber ich bin sicher, dass ihr euch nach Kräften bemühen werdet, die Sache zu regeln. Aus Freundschaft. Man wird es seiner Heiligkeit plausibel machen können. Hoffe ich. Das hoffe ich auch. <lacht> Ihr seid sehr geschickt. Das will ich meinen. <lacht> Jetzt gilt es bloß noch, die Sache ordentlich abzuwickeln. Ich werde den berühmten Titzel als Prediger engagieren. Er hat das gesalteste Maul weit und breit. Nicht das Billigste freilich, aber am Ende sind es die Billigen, die einen teuer kommen, wie der alte Herr immer zu sagen pflegt. <lacht> es wird ein Fischzug diesmal, wie ihn die Christenheit noch nicht gesehen hat. Da verlasst euch ruhig auf den alten Zink. Herbei, ihr Leute, nur herbei! Miserere, ihr Lude, ihr Sünder! Immer nur herbei! Noch seid ihr lustig und am Leben! Nur wie lange noch? Schon morgen vielleicht müssen wir freiten! Was dann? Miserere, dann geht's in die Ewigkeit und ab zum letzten Gericht. Da gibt es Heulen und Zähneklappern und eure Seelen werden schworen im Feuer der Verdammnis. Da wird euch der Sündendreck abgezwackt mit glühenden Zangen vom trockenen Fleisch. Ja, meine Freunde, so wär's wohl. Wenn es die gütige Kirche nicht gäbe und unseren liebreichen Papst, der sich sorgt um euer Seelenheil und mich deshalb zu euch gesandt hat. Erlass eure Sünden, euch zu gewähren, dazu bin ich berufen. Und hätte jemand die Mutter Gottes geschwängert vom Papst, hab ich solche Gnaden, ihm zu vergeben. 
Gute Werke heißt es tun, Opfer heißt es bringen. Das allein hilft noch. Und wer opfert mehr, als wer seinen sauer verdienten Pfennig von sich tut, in den Kasten der Mutterkirche, anstatt es versauft und verhurt? Sechs Gulden ein Mord. Raub oder Diebstahl. Vier Gulden. Kommt, Leute, kommt und kauft. Unzucht kostet bloß zwei. Der Nachlass für 100 Jahre zeitlicher Sündenstraf kostet für Prälaten und Barone nur 10 Gulden. Für bessere Bürger sechs, für die Niederen bloß zwei. Und für die einfachen Leute ist der um lächerliche 50 heller Fall. Herbei, allesamt, immer herbei. Kaum, dass die Münze im Kasten klingt, eure Seele in den Himmel springt. Miserere herbei! Miserere herbei! Wählen über die Geschäftemacher und die Jahrmarktshandswursten, die Wechsler und Spekulanten, die ungläubigen Götzendiener und Lasterer! Sündigt nur zu! Ein Viertel Gulden hernach macht euch wieder schuldlos! Was für einen Einfallspinsel habt ihr euch als Gott ausgedacht? dessen blöden, senilen Altmännerzorn man besänftigen kann, mit ein bisschen Ablass kaufen und Rosenkranz beten, euch die Rechtfertigung erschleichen. Was für ein unchristlicher Wahn, gerechtfertigt seid ihr. Nicht durch eure Werke, sondern durch ihn, durch Christus, durch seine Liebe und seine Gnade, nur durch seine Liebe. Ich habe einen Handel wieder den abergläubischen Ablass. Den habe ich hier in 95 Thesen abgefasst. Ihr wollt diesen Luther verhören, Eminenz, in meinem Hause hier. Und ihn verwarnen. Wenn ihr es erlaubtet, würdet ihr der Kirche einen Gefallen tun. Ein Treffen in eurem Haus gebe dem Verhör den Charakter einer unverfänglichen Unterhaltung. Und ihr glaubt, er kommt? Es wäre gefährlich für ihn, wenn er ausbleiben würde. Ich finde, man macht ziemlich viel Aufhebens Land auf Land ab mit diesem Mönchlein. Er predigt gegen den Ablass. Darin irrt er zweifellos. Aber nicht in allem, was er sonst sagt. Wie soll ich das verstehen? Ich bin kein Theologe, aber ich habe Augen im Kopf. Der Zustand der Klöster und Kirchen, selbst in meiner eigenen Pfarrei hier, gibt einigen Anlass zu Unmut. Ihr habt den Wunsch, als Predikanten den Johannes Speiser zu bekommen. Es hat ein wenig befremdet, denn der Mann ist berühmt und eure Pfarre ist klein, jedoch... Ihr sollt ihn haben. Ich danke. Und bezahle den Mann mit meinem guten Geld. Der neue Kaiser wünscht ein Konzilium, den Missständen durch Reformen abzuhelfen, höre ich. Bekommt er es? Das hoffe ich entschieden nicht. Schade. Reformen sind überfällig. Ich bin ein Mann der Ordnung und wünsche, dass sie überall sei. Der Kardinal Legat hat nach dem Profossen geschickt. Er will mich verhaften lassen. Es sei denn, dass ihr widerruft. Da kann er lange warten. Das hoffe ich. Der Abt vom Barfüßerkloster weiß einen Unterschlupf. Ihr müsst gegen Mitternacht zu ihm gehen. Und wenn das nun eine Falle ist? Meinetwegen tut, was ihr wollt. Ich habe euch gewarnt. Deo gratias, meine Brüder und Schwestern. Unser lieber Herr Jesus Christus hat es gefügt, zur Freude von uns allen, die wir hier sind. Der Papstlegat ist abgestunken mit seinem hinterlistigen Anschlag. Martin Luther ist auf wunderbare Weise aus der Stadt entkommen. Ja, meine Brüder, ihr habt recht. Ist das euer berühmter Speise? Es scheint mir fast so, als hätte er sich auch die Lutherkrankheit zugezogen. Und ich sag Recht so, ihr Christen! Recht so! Schickt ihn auf den Scheiterhaufen, sagen die Pfaffen. Aber Gott wollte es anders. Er hat ihn sicher entführt. Ist das hier ein Bierhaus? Nur nicht zimperlich, Brüder! Die Welt muss einen harten Stoß aushalten in dieser Zeit, dass endlich die Gottlosen von ihren Stühlen fallen und die Erniedrigten empor So zornig er war, er fühlte sich alt. Die Erde war brüchig geworden unter seinen Füßen. 
Hatte er diesen Prediger nicht eigens hergeholt, unter Mühen sogar? Und jetzt macht er ihm solchen Tumult im Gotteshaus der eigenen Pfarrei. Der tirolische Maximilian war dahin. Jetzt gab es da diesen jungen, stolzen, fernen Karl. Die Welt wurde ihm fremd.